স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সকল প্রকার আপডেট তথ্য পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং বেল আইকনটি ক্লিক করে নোটিফিকেশন অন করে রাখুন কারণ পরবর্তীতে সকল ধরনের আপডেট তথ্য আপনি পেয়ে যাবেন সবার আগে মেহগুনি একটি বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ বিশেষ মেহগুনি বাংলাদেশের নিজস্ব গাছ না হলেও আর্থিক লাভের কারণে বর্তমানে ব্যাপকভাবে এ গাছের চারা রোপণ করা হয়ে থাকে বাংলাদেশে বসন্তকালে মেহগুনি গাছের পাতা ঝরে যায় এর কিছুদিন পর নতুন পাতা গজায় এই গাছটি মূলত কাঠের জন্য জনসাধারণের কাছে আদৃত এর কাঠ খুবই শক্ত এবং ঘন আসযুক্ত মূলত আসবাবপত্র তৈরি করার জন্য এই গাছের কাঠ ব্যবহার করা হয় এছাড়া ছায়া প্রদানকারী বৃক্ষ হিসাবে পথের পাশে এই গাছ লাগানো হয় এই গাছটি মূলত কাঠের জন্য জনসাধারণের কাছে আদৃত তো বন্ধুরা চলুন জেনে নেই এই মেহগুনি গাছের ঔষধি গুণাগুণ ও উপকারিতা সম্পর্কে ডায়াবেটিক রোগীরা রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য মেহগুনি ফলের বিচির ভেতরের সাদা শ্বাস পানিতে ভিজিয়ে খেতে পারেন এতে সুগার নিয়ন্ত্রণে থাকবে মেহগুনি গাছের বাকলের নির্যাস শক্তি বর্ধক এবং হজম শক্তি বাড়ায় বিচি ফল ও মূলের গুঁড়ো খেলে ক্যান্সার প্রতিরোধ হয় মেহগুনি বীজের সাদা অংশ দিয়ে তেল তৈরি হয় এই তেল ভেষজ কীটনাশক হিসাবে ব্যবহার করা হয় ফসল পাখির আক্রমণ থেকে বাঁচতে মেহগুনি গাছের ডাল কলম করে লাগিয়ে চারার মতো করে ক্ষেতের পাশে লাগালে পাখির আক্রমণ থেকে বাঁচা যায় এই গাছে পাখি বাসা বানায় না এমনকি বসেও না কীটনাশক হিসাবে ব্যবহার এখানে গবেষণালব্ধ ফলাফল হতে মেহগুনি ফল থেকে সংগৃহীত নির্যাস ও তেল ভেষজ কীটনাশক হিসাবে ব্যবহার ও প্রয়োগ পদ্ধতি বর্ণনা করা হল প্রথমত দুই থেকে দুই দশমিক পাঁচ কেজি মেহগুনি ফল কুচি কুচি করে কেটে থেতলিয়ে মাটির চারিতে দশ লিটার পানিতে ভালোভাবে ভেজাতে হবে তিন থেকে চার দিন পর নির্যাসটি ব্যবহার উপযোগী হয় নির্যাসটি কাপড়ে ছেকে অল্প পরিমাণ সাবান গোলা পানি অথবা ডিটারজেন্ট মিশিয়ে ছেকে নিয়ে ফসলের বেতে স্প্রে করতে হবে ধান ফসলের জন্য মিশ্রণটি উপযোগী ধান ফসলের পত্র পোকা দমনের নির্যাসটি কার্যকর ভূমিকা রাখে এছাড়া সবজিতে নির্যাসটি ব্যবহার করা যায় দ্বিতীয়বার আবার পাঁচ লিটার পানিতে ভেজিয়ে তিন থেকে চার দিন পর আরও একবার ছিটানো যায় নির্যাসের উচ্ছিষ্ট অংশ অথবা ছোবরা ভেষজ জৈব সার হিসাবে ধান ও সবজি বীজতলায় ব্যবহার করলে চারা উৎপাদনে পোকামাকড় কম হয় দ্বিতীয়ত মেহগুনির আধা পাকা ফলের বীচে দুইশো থেকে দুইশো পঞ্চাশ গ্রাম পরিমাণ গুঁড়া করে বা থেতলিয়ে তার সাথে পাঁচশো গ্রাম ফলের বাকল গুঁড়া বা পাতা নিয়ে পাঁচ লিটার পানিতে ভালোভাবে একটি মাটির হাড়িতে চল্লিশ থেকে ৪৫ মিনিট আগুনে জাল দিতে হবে জ্বালানোর সময় পাঁচ মিনিট পর পঞ্চাশ গ্রাম পরিমাণ কাপড় কাঁচা সাবান বা ডিটারজেন্ট দশ গ্রাম তুতে ও পাঁচ গ্রাম পরিমাণ সোহাগা মাটির হাড়ির মিশ্রণের ভেতর দিতে হবে একটি কাঠের বা বাঁশের কাঠি দিয়ে মিশ্রণটি নাড়তে হবে এভাবে নির্যাস তৈরি হলে ঠান্ডা করে নির্যাস পাঁচ গুণ পরিমাণ পানিতে মিশিয়ে ভালোভাবে ছেকে আক্রান্ত গাছের পাতা স্প্রে করতে হবে এভাবে তৈরি নির্যাস এক থেকে দুই দিনের মধ্যে ব্যবহার করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায় ও বেগুন ফসলের পোকা দমনে বিশেষ উপযোগী জাব পোকা পাতা ছিদ্রকারী পোকা দমন এবং ছত্রাক রোগ দমনে বিশেষ উপযোগী তৃতীয়ত দুইশো থেকে দুইশো পঞ্চাশ গ্রাম বীজ নিয়ে খোসা ছাড়িয়ে এক লিটার পানিতে তিন থেকে চার দিন ভিজিয়ে রেখে ছেকে নিয়ে আরও নয় লিটার পানিতে মিশিয়ে নির্যাস তৈরি করে এক চামচ জেট পাউডার মিশিয়ে ফসলের বেতে স্প্রে করা যায় গুদামজাত শস্যের জন্য দুইশো গ্রাম মেহগুনি ফলের বীচির গুঁড়া এক মন দানা জাতীয় শস্যের জন্য ব্যবহার করা যায় দানা জাতীয় শস্যের সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে বায়ুশূন্য প্যাকেটে সংরক্ষণ করতে হবে এক কেজি বীজ থেকে খোসা ছাড়িয়ে ছয়শো পঞ্চাশ থেকে সাতশো পঞ্চাশ গ্রাম সাদা শ্বাস বীজ পাওয়া যায় সাদা শ্বাস বীজ তিনশো বারো কেজি হতে হাতের সাহায্যে নয়শো মিলিলিটার থেকে একশো মিলিলিটার মেহগুনি তেল পাওয়া যায় এক্সপেলারে ভাঙলে আরও বেশি পরিমাণে তেল পাওয়া যেতে পারে তেল তৈরির পর অবশিষ্টাংশ খৈল রৌদ্র ভালোভাবে শুকিয়ে বায়ুশূন্য পলিব্যাগে সংরক্ষণ করা যেতে পারে মেহগুনি ফল জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে পরিপক্ক হয় বছরে গাছপতি পঞ্চাশ থেকে তিনশো বা তার চেয়ে বেশি পরিপক্ক মেহগুনি ফল পাওয়া যায় 
প্রতিটি ফল একশো পঞ্চাশ থেকে ছয়শো গ্রাম ওজনের হয়ে থাকে ফলের মধ্যে পঁয়ত্রিশ থেকে সত্তরটি বীজ থাকে যার রং বাদামি যদি সংরক্ষণ করতে হয় তবে পরিপক্ক বীজ হওয়া ব্যঞ্জনীয় মেহগুনি ফলের বাকল শুকিয়ে গুড়া করে বায়ুশূন্য পাত্রে সংরক্ষণ করে অন্য মৌসুমে ব্যবহার করা যাবে মনে রাখতে হবে ফল সংগ্রহ করে খোসা ও বীজ ভালোভাবে শুকিয়ে বায়ুশূন্য পাত্রে না সংরক্ষণ করলে ছত্রাক জমে যাবে মাঝে মধ্যে রৌদ্রে শুকানো ভালো কারণ ফল বীজ ও খোসা বায়ু থেকে আর্দ্রতা সংগ্রহের ক্ষমতা বেশি মেহগুনি বীজের সাদা অংশ দিয়ে তেল তৈরি এবং ভেষজ কীটনাশক ও তার ব্যবহার ধানের শত্রু পোকা দমনে দশ লিটার পানিতে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ মিলি লিটার ঔষধ এক চামচ ডিটারজেন্ট অথবা জেট পাউডার মিশিয়ে ধান ফসলের কুশি ও পাতা ভালো করে ভিজিয়ে দিতে হবে ধান ফসলের জমিতে খৈল ও পাতার গুঁড়া প্রয়োগ করলে জমিতে উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান সংরক্ষণ করতে সাহায্য করে এছাড়া মাটির ক্ষতিকারক পোকামাকড় ধ্বংস করে ফসলের ফলনও বৃদ্ধি হয় লবণাক্ত অনেকাংশে কমে যায় আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করবেন ধন্যবাদ সকলকে আসসালামু আলাইকুম